यूएसडी एन एल स्पेशल एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ अगस्त ट्वेंटी अभी है नौ बज के बावन मिनट डॉलर रूपी अभी है एटी थ्री पॉइंट जीरो से सो so, यहाँ पे डॉलर रूपी पिछले चार पांच दिनों से क्या कर रहे हैं एक जगह पे स्टार्ट यानी कंसोलिडेट कर रहा है उसका क्या रीजन है पहला डॉलर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स रेजिस्टेंस पे जाके क्या रेजिस्टेंस है हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट फाइव जीरो से हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट सेवन जीरो पे जाके रेस्पेक्ट कर रहे हैं एंड को फेड चेयर का जैक्सन होल सिंपोसियम पे स्पीचेस उस स्पीच के क्या मायने होंगे उसके ऊपर बाजार इंतजार कर रहा है दूसरा वाला सीएनएच सीएनएच क्या हो रहा है चाइनीज इकोनॉमी जिस हाल से खराब है प्लस कल वन ईयर जो लैंडिंग रेट है टेन बेसिस पॉइंट्स का कट किया है फायर इज दे हैव केप्ट फाइव ईयर लैंडिंग रेट एज इट इज इसका कारण क्या है क्रेडिट ऑफ टेक करना यानी इकोनॉमी को बूस्टअप करने का प्रयास उसके कारण सीएनएच पे एक प्रेशर है ये आपका जैसे ही 7.27 27 सेवन के आसपास उसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ चला गया कहां तक गया है आपका 7.33 उसके बाद वहां पे हमने क्या देखा वहां पे हमने देखा कि पीबीओसी चाइनीज गवर्नमेंट बैंक जो है वहां पे इंटरवीन कर रहा है सेलिंग डॉलर्स टू कर्ब सी एन एच एंड अभी क्या है देखिए ये एक रेंज पे अटका हुआ है यानी जब तक यहाँ पे एक रेंज रहेगा आइधर ऊपर के तरफ ब्रेकआउट ना करे या नीचे के तरफ अप्रिशिएट ना करे और एक रेंज पे रहेगा तो यूएन पे ज्यादा प्रेशर नहीं है ज्यादा प्रेशर यूएन पे नहीं है तो रूपी में भी ज्यादा प्रेशर नहीं होगा एंड एक साइडवेज कॉन्सोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है ये हो गया आपका डॉलर अभी आते हैं करेंसी फ्यूचर जो अगस्त फ्यूचर है अभी है एटी थ्री पॉइंट जीरो नाइन फाइव जीरो पहले हम क्या करते हैं एक डेली चार्ट को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं ये आपका डेली चार्ट है करेंसी फ्यूचर का यहाँ पे एक ऑरिजेंटल टॉप है एज फार एज द फ्यूचर इज कॉन्सेंट उसके अपार एंड पे आपका ये जो ऑगस्ट फ्यूचर है अपार एंड पे कॉन्सोलिडेट कर रहा है पहला बात क्या है आप देखो इस रेजिस्टेंस ये एक रेजिस्टेंस जोन है व्हाट इज जोन लाइन क्या है रेजिस्टेंस लाइन इन रेजिस्टेंस जोन रेजिस्टेंस लाइन एक पर्टिकुलर लाइन जैसे लक्ष्मण रेखा उसको छूटते ही झटका लगता है इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने वाला एक ऑयर जहां पे आप टच करने से झटका लगता है और आप दूर में चले जाते हो लक्ष्मण रेखा की तरफ वहां पे जाते ही झटका लगता है और प्राइस क्या करता है नीचे की तरफ आ जाते हैं कैसे एक बार देख लेते हैं इस लेवल पे आया सस्टेन किया नहीं किया एक झटके में नीचे उसके बाद फिर यहां पे आया एक झटके में नीचे आ गया फिर यहां पे उसके बाद आप देखो यहां पे उस लेवल तक आया ही नहीं उससे पहले ही काफी डिस्टेंस से ही नीचे आना चालू किया इस बार डिफरेंस क्या है वट इज द डिफरेंस इस बार डिफरेंस यही है कि यहाँ पे झटका नहीं लग रहा है लक्ष्मण रेखा पे रावण ने जब टच किया था उसको पहले झटके में ही पता चल गया कि यहाँ पे करंट है और वो अंदर नहीं गया था सिमिलरली यहाँ पे इस लेवल पे इस लेवल पे या इसके नजदीक झटका लगते ही प्राइस नीचे की तरफ सेलफ हो गया पुश दट इज द रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ये लाइन नहीं है ये एक जोन है दैट मीन्स एक पार्टिकुलर लेवल नहीं है एक पार्टिकुलर एरिया है जहां पे रेजिस्टेंस बिहेव कर सकता है दैट बीइंग द केस इस बार क्या डिफरेंट है इस बार ये डिफरेंट है 
की प्राइस झटके के साथ नीचे के तरफ रेपिडली नहीं आ रहा है इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये कंपेरेटिवली वीक हो चुका है पहला बात अभी क्या है इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉन्ग मार के बैठे रहो लॉन्ग करो यानी बाई करो और ऊपर के लिए इंतजार करो वैसा भी नहीं डेट बींग द केस यहाँ पे प्राइस को कंसोलिडेट करने देते हैं एक बार कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो हम लॉन्ग के लिए पोजीशन बिल्डअप के बारे में सोचेंगे अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तो एक नया रेंज के लिए हम इंतजार करेंगे ये हो गया डेली एनालिसिस अभी आते हैं आपका कहा तक अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो कहा तक ऊपर जा सकते तो यहाँ पे देखिए आप फेबर से अगस्त एक रेंज बनाया हुआ है नीचे के तरफ क्या था 81 70 80 ऊपर की तरफ आपका 83 15 से 83 33 एक रेंज है अगर ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करते हैं तो कहा तक जा सकते हैं ये जा सकते हैं आपका इतना ऊपर तक यानी इनिशियल टारगेट हो सकता है 84 50 डरने के बात नहीं है मैं यहाँ पे किसी को डराने के इरादे से नहीं आया अभी भी ऐसा हो सकते हैं कि रुपी एप्रिशिएट करके नीचे की तरफ आ सकते हैं कैसे आ सकते हैं अगर डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट हो जाए आपका डॉलर इंडेक्स कमिंग डेज में अगर हंड्रेड एंड वन या हंड्रेड पॉइंट जीरो जीरो या बिलो हंड्रेड आ जाते तो रूपी में ये पहला दूसरा वाला क्या है सी एन एच सी एन एच अगर यहाँ पे चाइनीज इकोनॉमी ग्रोइंग तो ये क्या होगा आपका जो अभी सेवन पॉइंट थ्री जीरो पे है ये आपका सेवन पॉइंट पहले आ जाएगा सेवन पॉइंट टू वन टू टू उसके बाद आ सकता है सेवन पॉइंट वन टू इस तरफ आ जाते हैं तो रूपी विल ऑल्सो स्टार्ट एप्रिशिएट दिस इज द रीजन कि मैं लॉन्ग के लिए अभी सजेस्ट नहीं कर रहा ना ही मैं कुछ पोजिशन ले रहा हूँ अभी हमें इंतजार करना है कि मार्केट क्या बोलते हैं मार्केट क्या कहना चाहते हैं वो हमारा इरादा है तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो एटी फोर फिफ्टी का एक टारगेट हो सकता है क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट है यहाँ पर हमें केयरफुली मॉनिटर करना है पहला बात है यहाँ पे टाइम कंसोलिडेट कर रहा है कंसोलिडेशन करने के बाद क्या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते हैं पहला ये बात है कौन सा है क्या ये ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा दीज आर द टू प्रोबेबिलिटीज आफ्टर द कंसोलिडेशन ये कंसोलिडेशन के बाद एक ऑप्शन ऊपर का दूसरे ऑप्शन नीचे अभी आते हैं ऊपर में ऊपर का जो ऑप्शन है उसमें भी दो प्रोबेबिलिटीज है क्या प्रोबेबिलिटीज है एक तो है कि ब्रेकआउट करने के बाद धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएगा दिस इज वन प्रोबेबिलिटी और दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है ऊपर गया ऊपर गया फिर नीचे आ गया फॉल्स ब्रेकआउट मेरा फॉल्स ब्रेकआउट वाला फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन वाला जो तो सॉरी फॉर द इनकनवीनियंस मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक बजना चालू हो गया था तो ब्रेकआउट के बाद क्या प्रोबेबिलिटीज है वहां पर भी दो सीनारियो है एक सीनारियो हायर हायर लो बना के ऊपर जाएगा और दूसरा सीनारियो फॉल्स ब्रेकआउट कर सकता है यानी ऊपर जाने के बाद कुछ टाइम के बाद ये दोबारा नीचे आ जाएगा कैसे एक नजर डालते हैं ऑसी डॉलर पे आप यहां पे देखिए फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का ब्रेकआउट का तीन एग्जांपल एक है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया था और दो है ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन ब्रेकआउट किया था नीचे की तरफ आया टाइम पास किया फिर वापस रेंज के अंदर में यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया 
दो पांच सेशन सस्टेन किया फिर नीचे की तरफ आ गया यहाँ पे फिर ऊपर गया सस्टेन कर नहीं पाया फिर नीचे आ गया ये जो ब्रेकडाउन होता है फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है इन दैट केस अगर ऐसा होता है तो आधर साइड में यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था उसके बाद आधर साइड में काफी स्पीड के साथ प्राइस जाते हैं यहाँ पे देखिए इसके बाद ऊपर गया यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेक ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट करने के बाद नीचे की तरफ एग्जेक्टली यहाँ पे नहीं आया बट नियर टू दैट वन आया फिर यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट किया ब्रेकआउट एंड उसके बाद रेपिडली आधर साइड में आया फिर यहाँ पे हम इंतजार कर रहे थे एक ग्रीन कैंडल का जो हुआ नहीं अगर ऐसा होता तो फिर दोबारा प्राइस सिक्स एट की तरफ जाता ऑसी डॉलर सिमिलरली यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी क्या है अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है ऊपर गया फिर दो पांच सेशन के बाद नीचे आ गया इन सच केस काफी रेपिडली ये एट्टी टू एट्टी वन सेवेंटी की तरफ आने का दम रखता है सो so, यहाँ पे तीन सीनारियोज हो गया आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन टू मेक द वीडियो लेंदियर तो आप को दोबारा समझना है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए ये हो गया अभी मेरा व्यूज दैट बींग द केस अभी हम थोड़ा अवार लिपे प्राइस सेक्शन को देखने का प्रयास करते हैं अवार लिपे आप देखोगे यहाँ पर भी कंसोलिडेशन है एंड आर एस आई एब सिक्सटी से बिलो सिक्सटी यानी यहाँ पे थोड़ा सा जो मूवमेंट है यानी स्ट्रेंथ जो है कम हो गया ये स्ट्रेंथ कब बढ़ेगा जब आपका आर एस आई एब सिक्सटी में रहेगा चाहे वो आवर पे हो डेली अभी भी अब सिक्सटी में है लेकिन शॉर्ट टर्म पे आवर पे देखिए बिलो यानी फोर्टी सिक्सटी के बीच में तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो आप थर्टी uh, मिनट्स में देखो यहाँ पर भी ये लोअर एंड में आके अटका हुआ है मियाँ ने लोअर एंड बोले तो फोर्टी के नजदीक आके अटका हुआ है पंद्रह मिनट में देखो ये तो पूरा का पूरा फोर्टी सिक्सटी के बीच में ही है एक्सेप्शन यहाँ पे एक एक्सेप्शन था जो ऊपर जाने का प्रयास किया था फिर नीचे आ गया दैट बीइंग द केस प्राइस एक्शन अभी थोड़े समय के लिए अभी ये थोड़ा समय कितने घंटे का होगा कितने दिन का होगा या कितने हफ्ते का होगा वो हमें पता नहीं क्योंकि कॉन्सोलिडेशन जब होता है ये देखिए कॉन्सोलिडेशन ये डेली चैट का कॉन्सोलिडेशन कब से कब तक थर्ड मार्च से 24th में यानी ढाई महीने का कंसोलिडेशन एक रेंज के अंदर में था उसके बाद ये डेली चार्ट में अवार में थोड़ा कम होता है तो वैसा ही ये कंसोलिडेशन कितना दिन होगा दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट मोर इम्पोर्टेंट इज क्या जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका स्पीड होगा जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा उसके बाद जो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करेगा Either on the higher side or on the lower side, उतना ही ज्यादा तेजी से वो मूव करेगा प्राइस ये हो गया अभी का एनालिसिस सो जिस्ट क्या है आपका समरी क्या है समरी यही है कि अभी हमें प्राइस के लिए एक डायरेक्शन के लिए इंतजार करना है कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है सो so, यहाँ पे मैं वंस अगेन आई वॉन्ट स्ट्रेस कि मैं अभी न्यूट्रल हूँ मैं लॉन्ग बिल्डअप करने के लिए भी तैयार हूँ मैं शॉर्ट बिल्डअप करने के लिए भी तैयार हूँ सब्जेक्ट टू प्राइस एक्शन दिस इज माई स्टैंड अभी आते हैं ऑप्शन पे कल जब हमने डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या किया था 83, 50 का कॉल शॉर्ट किया था ये है आपका 83, 50 का कॉल जो मैंने शॉर्ट किया था एंड 82, 75 का कॉल को भी शॉर्ट किया था यानी दोनों ही अंडर कंट्रोल है अभी ये जो था ये आपका 25 अगस्त का एक्सपायरी का यानी कमिंग फ्राइडे के एक्सपायरी का आप बोलोगे 50 लॉट लेके इतना वो कर रहे ढाई सौ रुपए का प्रॉफिट लेके अब एक्सप्लेन करने का प्रयास एक में ढाई सौ रुपए दूसरे में तीन सौ रुपए क्योंकि आप देखो बेसिकली मेरे अभी न्यूट्रल मेरा व्यू है न्यूट्रल यानी आई एम नाइदर टू द बुल्स पार्टी नॉट टू द बियर्स पार्टी 
ठीक है तो यहाँ पे मैं जस्ट ये जो पोजीशन बिल्डअप किया था कैसे स्ट्राइक प्राइस विदाउट कंसीडरिंग द डेल्टा दैट इज द ग्रीक्स चाहे वो डेल्टा हो गामा हो थीटा हो रो हो लेक्शुअल्स मॉडल हो उसका प्रीमियम का प्राइस कैलकुलेशन हो कुछ भी हो नहीं नथिंग यहाँ पे एक इतना ही है अगर आप इसका एक रेंज पकड़ लेते हो टिल फ्राइडे कि इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा आइडर इसके ऊपर नहीं जाएगा या इसके नीचे नहीं जाएगा यानी एटी थ्री फिफ्टी के एटी थ्री फिफ्टी के ये तो आपका फ्यूचर का है मैं एक्चुअली स्पॉट प्राइस के लिए आपको प्रीमियम पकड़ना है एटी थ्री फिफ्टी और एटी टू सेवेंटी फाइव ये बोला आप बोलोगे कि इतना वाइड रेंज लेके आप ऑप्शन राइटिंग का वो करवा रहे पहला बात है यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट प्राइस कंसोलिडेशन के बाद बहुत तेजी से ये भागने का दम आइडर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड That being the case, मैं चाहता तो एट्टी थ्री क्वार्टर का कॉल को शॉर्ट कर सकता था एंड एटी थ्री स्ट्राइक प्राइस का पुट को शॉर्ट कर सकता था दैट मीन्स मैं यहां पर एट्टी थ्री ट्वेंटी फाइव ये वाला और आपका एट्टी थ्री सेकेंड आई रिपीट ये जो प्राइस है ये फ्यूचर का है वी नीड टू कंसिडर द स्पॉट प्राइस फॉर स्ट्राइक प्राइस डिटर्मिनेशन तो बाई फ्राइडे आज है आपका मंगलवार वेन्सडे थर्सडे फ्राइडे ये जो रेंज है आई एम नॉट कंफर्टेबल कोई अगर कंफर्टेबल है तो इस रेंज में भी ले सकते लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी आमदनी अठन्नी हो सकता है इन खर्चा दस रुपया हो सकता है एक रुपया लॉसेस दिस इज द रीजन मैं थोड़ा डिफेंसिव प्ले करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ये आप डिफेंसिव खेल के भी स्मॉल हाउ स्मॉल इज बिग दैट इज द टॉपिक स्मॉल कैसे बिग होते हैं यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ पचास क्वांटिटी लिया है मल्टीप्लाई हो जाता है बट अभी मैं छोटा लिया हूं जस्ट टू शो यू हाउ टू determine the strike price and how to initiate a trade so e jo 8325 maine consider nahi kiya and 82 83 ka put ko consider nahi kiya already i have explained that one why my range is wider kyunki i want to play safe i want to be comfortable chahe paisa kam aaye paisa is not the main thing how much comfortable you are while initiating a trade that is more, that is the crux of the range the crux of the trading game and also aap bologe abhi maine 50 lot leke ye trade kiya yahan par bhi main lose karne ke liye kitna amount lose karne ke liye taiyar that is the main criteria bazaar mein i have the right to prove myself wrong i repeat i have the right to prove myself wrong यानी मैं एक व्यू लिया हूं एंड मार्केट में प्रूव मी रॉन्ग कि आशीष तुम गलत हो उस केस पे उस सिनेरियो पे मेरा लॉसेस होगा चाहे वो कॉल का लॉसेस हो या पुट का लॉसेस जो मैंने किया है तो क्राइटेरिया क्या है मैं कितना प्रॉफिट बना सकता हूं डेट इज नॉट द क्राइटेरिया मैं कितना लॉस लेने के लिए तैयार रात को आराम से सो सकता 
फिर अगर स्टॉप आउट होता भी है उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड पंच करने में नेक्स्ट ट्रेड पहले डिसाइड करने में फिर ट्रेड पंच करने में मेरे को स्ट्रेस ना हो डर ना हो फियर ना हो एंड वो ये जो सिस्टम है मैं अगर मेरा दस का दस ट्रेड गलत जाए इन ए मंथ तब भी मैं इलेवन ट्रेड ले सकता हूं अगर मेरा पचास का पचास ट्रेड भी गलत जाए भगवान ना करे ऐसा हो बट जस्ट मेकिंग यू एवेज अगर मेरा पचास का पचास ट्रेड भी गलत जाए फिर भी फिफ्टी फर्स्ट जो ट्रेड होगा मैं शांति से विदाउट एनी फियर विदाउट एनी टेंशन ले सकता हूं दैट इज कॉल्ड द पोजीशन साइजिंग मैं यहां पे अभी पहले मैंने आपको क्या डिस्कस करवाया स्ट्राइक प्राइस उससे पहले क्या व्यू है यहां पे मेरा व्यू न्यूट्रल है फिर मेरा स्ट्राइक प्राइस आया उसके बाद मेरा पोजीशन साइजिंग पोजीशन साइजिंग में मैं जब मेरा व्यू नहीं है तो मैं पंगा लेना नहीं चाहता था लेकिन करेंसी में कैसे ट्रेड लिया जाता है उसके लिए मैंने ये किया मैं यहाँ पे चाहता तो वन वन मिलियन टू टू मिलियन का भी डाल सकता था बोल से बाई फ्राइडे मैं आई कुड हैव आई डोंट नो बाई फ्राइडे क्या होगा मेरा व्यू भी न्यूट्रल है तो इसीलिए पोजीशन साइजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप आर एस लगाओ आप बलिंजर बैंड लगाओ आप मैगडी लगाओ आप इचिम को लगाओ आप क्या बोलते हैं मैगडी लगाओ कुछ भी लगाओ दे आर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज कुछ भी लगाओ बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज पोजिशन साइज क्या है हाउ टू डिफाइन द पोजिशन साइज कि कितना लॉट लेना इज द करेक्ट पोजिशन साइज ये जो करेक्ट क्या करेक्ट है क्या सही है वो परसेंट टू परसेंट वेरी करता है मेरे लिए जो करेक्ट है आपके लिए मैं भी बहुत ही छोटा है या आपके लिए बहुत बड़ा है वट एवर इट इज अल्टीमेटली आपके लिए अगर ये कट करना पड़ा तो आप कितना हैप्पीली उसको कट कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग योर लेट नाइट स्लीप इट इज द पोजिशन साइजिंग आप प्रॉफिट कितना बना रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट आई रिपीट आप कितना हैप्पीली मार्केट को पैसा दे सकते हो एंड आपका लाइफस्टाइल में एक इंच का भी एक सेंटीमीटर का भी एक मिलीमीटर का भी डिस्टरबेंस ना हो दैट इज कॉल्ड करेक्ट पोजीशन साइज अभी क्या है जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा यही आपका हाई सेक्शन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा तो 50 लॉट को 500 लॉट 500 लॉट को 5000 लॉट यानी 5 मिलियन डॉलर्स 5000 लॉट को 50000 लॉट यानी 50 मिलियन डॉलर्स करने में कोई दिक्कतें नहीं है फर्स्ट गेट यूज टू दस मैकेनिज्म देन फोकस ऑन योर पोजीशन Then gradually, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा आप पचास बढ़ाते रहो ना पचास लॉट का सौ लॉट करो सौ लॉट का दो सौ लॉट करो दो सौ का पांच सौ करो पांच सौ का वन मिलियन करो वन मिलियन का दो मिलियन करो एंड सो ऑन ऑन मना करता है सो कल मैंने जो पोजिशन इनिशिएट किया था स्ट्रेंगल एटी थ्री फिफ्ट की बहुत दूर का है एंड एटी टू सेवेंटी फिफ्ट बहुत दूर का है करेंट कॉन्टेक्स में दूर का है लेकिन यहाँ पे अगर डॉलर सी एन एच में अगर ऊपर की तरफ भागना चालू किया तो एटी थ्री फिफ्टी के एटी फोर भी बहुत ही छोटा रेंज लगे बट एज ऑफ नाउ अंडर कंट्रोल है सो करेंसी यूजी आई एन आर स्पेशल एनालिसिस इतना तक ही आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो इफ सो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए मंगी फ्रेंड्स दोज हुआ सब्सक्राइब टू माई चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब थैंक यू एंड है